பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வணக்க மக்களே மாதா பிதா குரு மூணு பேருமே தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில துப்புரவு பணியாளர்கள் மருத்துவர்கள் காவல்துறை நண்பர்கள் அதோட மட்டும் இல்லாம மக்களுக்காக சேவை செய்து காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சேவை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அதிகாரிகள் அரசியல் பிரமுகர்கள் இப்படி எல்லாருமே இந்த சமயத்துல வணக்கத்துக்குரியவர்களாகவும் அதே சமயம் போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுக்குரியவர்களாகவும் இருக்காங்க என்னடா திடீர்னு உங்களை பத்தி எல்லாம் வந்து ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுறோம் அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாம் வந்து வேண்டாம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல தப்பு நடக்கிறப்ப அந்த தப்ப நம்ம விமர்சனம் செய்யறோம் இவன் இந்த தப்பு பண்ணா அவன் அந்த தப்பு பண்ணா இந்த போலீஸ்கார லஞ்சம் வாங்கினா இந்த டாக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பான முறையில் வந்து ஈடுபட்டான் அப்படின்னு விமர்சனம் செய்கிறோம் ஜனநாயக நாட்டில் விமர்சனம் செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ உரிமை இருக்கின்றதோ அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு மனிதன் நல்லது செய்கின்ற பொழுது அந்த பாராட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பாராட்டு அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சன்மானத்தை விட பல மடங்கு உயர்ந்தது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அப்படி பார்த்தா இந்த சமயத்தில் நம்முடைய பாராட்டுதலுக்கு உரியவர் யாராரு அப்படின்னு வந்து பார்த்தா இவங்க எல்லாம் தான் அது அமைச்சர்களா இருக்கட்டும் இல்ல முதலமைச்சரா வந்து இருக்கட்டும் ஏன் பிரதமரா கூட வந்து இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி முக்கியமா மருத்துவர்கள் காவல்துறை நண்பர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா உயிருங்கிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பொக்கிஷம் மாதிரி சில சம்பவங்கள்லாம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அது ரொம்ப வேதனையாவும் வந்து இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தா சென்னை அதே மாதிரி முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய சில சிட்டிகளில் சென்னையாக இருக்கட்டும் கோயமுத்தூராக இருக்கட்டும் சில சிட்டிகளில் வந்து இருக்கக்கூடிய செவிலியர்கள் நர்ஸு இது டாக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரெண்ட் வீட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள இம்மிடியட்டாக வந்து காலி பண்ண சொல்லிட்டு இருக்காங்களாம் எதுக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தா இவங்க மூலியமா கொரோனா தொற்று நமக்கு வந்து ஒட்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பீதி பயமா உலகத்தில் என்ன சொல்றது இந்த ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க நான் இருக்கக்கூடிய நிலைமையில என்ன செய்வேன் நான் என்ன கேட்பேன் நான் நன்மை செய்து துன்பம் வாங்கும் உள்ளம் கேட்பேன்னு கண்ணதாசன் ஒரு விஷயத்துல சொல்லியிருப்பாரு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் ஏன்னா ஊருக்கே நல்லது செய்ய வந்து போய் கடைசியா வந்து அவனுக்கு நிக்கிறதுக்கு ஒதுங்குறது கூட இடம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அவல நிலையும் தற்போது ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதுவும் நிதர்சனமான உண்மை இது மக்கள் பார்வைக்கு வந்து வராட்டினாலும் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கடமை நமக்கு வந்திருக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி சீனாவில் வந்து பார்த்தோன்னா உகானில் வந்து ஆரம்பிச்சது சீனாவினுடைய அசால்ட் கேர்லஸ் ஏன்னா டிசம்பர்லேயே இந்த நோய் வந்து தாக்குதல் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய நான்கு பேருக்கு ஆரம்பிச்சப்ப இது நிமோனியா நார்மல் ஃபீவர் அப்படின்னு வந்து விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறமும் சீனாவில் புத்தாண்டு ஜனவரி வந்து கொண்டாட்டம் களைகட்ட ஆரம்பிச்சது அப்ப புத்தாண்டை நோக்கி டிசம்பரோட எண்டில் எல்லாருமே வந்து பார்த்தோன்னா பல நாடுகளுக்கு பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அவங்கவுங்க சொந்த நாடுகளுக்கு சீனாவில் உகான் நகரில் மருத்துவம் படிக்கிறதுனால ஆசியாவில் இருந்து நிறைய பேர் அங்கே வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க அதோட மட்டும் இல்லாம மாதத்துக்கு தொள்ளாயிரம் பேர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க அதில் பதினையாயிரம் பேர் வந்து சிட்னிக்கு வந்து போகிறாங்க பேங்காங் வந்து போகிறாங்க இப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு புள்ளிபுரம் வந்து சொல்லுது அதனால் உலக நாடுகள் ஃபுல்லாக இதை வந்து பரவ ஆரம்பித்தது அதனால் இது சீன வைரஸ் அப்படின்னு ஒரு விமர்சனங்கள் எல்லாம் வந்துருக்கு ஆனால் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஹெல்த்து அதை வந்து கேர் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த ஃபீல்டில் வேர்ல்டுலேயே வந்து பார்த்தோன்னா நம்பர் டூ பொசிஷனில் இத்தாலி வந்துருக்கு இத்தாலியில் மொத்த மக்கள் தொகை ஆறு கோடி ஆறு கோடி பேரில் ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஆறாயிரம் பேர் வந்து சாகக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து பார்த்தோன்னா ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் கூட ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கெட்டதுலேயே ஒரு நல்லது இருக்குன்னா அதான் மனிதாபிமானம் ஏன்னா அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் அமெரிக்காவோட சேர்ந்து இத்தாலியா வந்து இருக்கட்டும் எந்த ஒரு நாட்டின் மீது பொருளாதார தடை விதிச்சதோ அந்த கியூபா அந்த கியூபாவில் வந்து இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் இன்னைக்கு வந்து உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னையும் செய்து விடல்னு சொல்லுவாங்கல்ல உனக்கு ஒருத்தன் கெட்டது செஞ்சாலும் அவனுக்கு நீ நல்லது செஞ்சு பாரு அதை விட அவனை வந்து நம்ம பழி வாங்குறது வேற எதுவுமே இல்லை அவனை நீ பழி வாங்கன்னு நினைச்சேன்னா உனக்கு கெட்டது செஞ்சவனுக்கு நல்லது செஞ்சு பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விதத்துல உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த மருத்துவர்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடு அணு ஆயுதங்கள் இல்லாட்டினாலும் ஏவுகணைகள் எதுவுமே இல்லாட்டினாலும் எங்களிடம் சிறந்த மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து அன்னைக்கு வந்து பிடல் காஸ்ட்ரோ முதல் கொண்டு எல்லாமே வந்து சொல்லியிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா நடந்துகிட்டு இருக்குங்க இது ஒரு பக்கம் வந்து இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில
உயிருங்கிறது எல்லாருக்குமே வந்து பொதுவானதுங்க அவங்க உலகத்துக்கு வந்து டாக்டராக வந்திருக்கலாம் இல்லை சமுதாயத்துக்கு டாக்டராக இருக்கலாம் ஆனால் இன்னொரு அப்பா அம்மாவுக்கு அவங்க பிள்ளைங்கிறத மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி இன்னொரு மனைவியினுடைய கணவன் அவங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மறக்க முடியாது அதே மாதிரி இன்னொரு குழந்தைகளுடைய தகப்பன் அப்படிங்கிற பல பரிணாமங்கள் அவங்களுக்கும் வந்து இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கு இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி இந்த சமூகத்திற்காக அவங்க வந்து இறங்கி களத்துல வந்து நின்று வந்து வேலை பார்க்கறாங்க சில நேரங்களில் சிலர் பாராட்டுதலுக்குரியவர்களாகவும் கொண்டாடக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த சூழ்நிலையில் பாராட்டுதலுக்கும் கொண்டாட்டத்திற்கும் உரியவர்கள் மருத்துவர்கள் அதுக்கப்புறம் காவல்துறை நண்பர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த சமயத்தில் அவர்களுக்கு வைக்கக்கூடிய சில வேண்டுகோள் அவங்கள் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை அதே மாதிரி அவங்க உயிருக்கு வந்து பாதுகாப்பாக வந்து இருக்கக்கூடிய சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னின்று வந்து வழங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து மக்களுடைய வந்து கோரிக்கை அதாவது மக்கள் சார்பாக நம்ம வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா சமீபத்தில் வந்து ஒரு செய்தி சோசியல் மீடியாக்கள் எல்லாத்துலேயும் வந்து வைரல் ஆச்சு அனைமா நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க அந்த செய்தியை பார்க்குறப்ப நம்மளை அறியாம வந்து கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தா இந்தோனேஷியாவில் இருபத்தி ஒன்பது வயதாகக்கூடிய ஒரு டாக்டர் அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன குழந்தைங்க ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரு ஒரு மூணு வயசு இருக்கும் நாலு வயசு இருக்கும் ரெண்டு குழந்தைங்க இவர் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ராப்பகல அங்கே போய் வந்து பேஷண்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கொரோனா தொற்று நோயால் இவர் வந்து பாதிக்கப்பட்டு கிர கிட்டத்தட்ட இறந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இவருக்கே தெரியுது நம்ம செத்து போயிட போகிறோம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வந்துடுது வந்த உடனே என்னென்னா இவர் நேராக வீட்டுக்கு வந்து வர்றாரு தன் பிள்ளைகளையும் மனைவியையும் கடைசியாக ஒரு முறை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த காட்சி தான் வந்து நம்மளை வந்து உலுக்கி போட்டுச்சு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு மீட்டர் தூரத்தில் வந்து வீடு அங்கே இருக்கு வீட்டுக்கு வந்து வெளியில் வாசலில் அந்த கேட் வந்து ஓரத்தில் அவங்க அப்பா வந்து பார்த்தோன்னா நின்று அந்த ரெண்டு குழந்தைகளை வந்து பார்த்து இப்படின்னு வந்து கையை சேர்க்கிறாரு மனைவி அங்கேருந்து வந்து பார்த்து குழந்தைகளை வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அவர் வந்து சைகையிலே வந்து அங்கேருந்து வந்து சொல்கிறாரு அதை மனைவி வந்து பார்த்தேன்னா படம் பிடிக்கிறாங்க சொல்லிட்டு அவர் வந்து பார்த்தோன்னா மிஸ்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அந்த மனுஷன் வந்து பார்த்தோன்னா கண்ணிலேருந்து ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் விட்டுட்டு அப்படியே அப்படி வந்து பார்த்தோன்னா வாய் சொல்லிட்டு கிளம்பி போகிறாரு கிளம்பி போன அன்று இரவோ மறுநாளோ அவர் வந்து பார்த்தோன்னா இறந்ததா சோசியல் மீடியாக்கள் எல்லாத்துலேயும் அந்த செய்தி வளம் வந்து கொண்டு தான் இருக்கு அதை பார்க்குறப்ப அந்த விஷயத்தை பார்க்குறப்ப உண்மையிலே ஒரு செகண்டு நமக்கே வந்து தூக்கி வாரி போடுறோம் அந்த அந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அப்பா ரெண்டு குழந்தைங்க மனைவி வந்து இருக்காங்க தான் சாக போகிறோம் தான் பிள்ளைய தூரத்தில் இருந்து பக்கத்தில் இருந்து வந்து தொட்டு தூக்க முடியாத தூ ஒரு அந்த சூழல் கூட வந்து பார்த்தோன்னா அமையாத அதையும் தாண்டி தன்னுடைய உயிரை பணைய வைத்து ஒருத்தவங்க வந்து சேவை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சேவை உண்மையிலே பாராட்டுதலுக்குரியது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி காவல்துறை நண்பர்கள் அதாவது பொதுவாக ஒரு மனுஷனுக்கு எந்தெந்த சமயத்தில் லீவ் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ ஒரு திருவிழா நல்ல நாள் இது மாதிரியான சூழ்நிலையிலலாம் லீவ் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அவங்களால அப்பயும் லீவ் எடுக்க முடியாது இது மாதிரியான சூழ்நிலையிலே லீவ் எடுக்க முடியாது ஒரு இடத்துல தான் அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு நாட்டில் ஒரு பிரதமருக்கும் ஒரு ஜனாதிபதிக்கும் அடுத்து வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா அதிகாரமும் வந்து எனக்கு இருக்கு ஆனால் ஒரு தனி மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய சுதந்திரம் எதுவுமே எங்களுக்கு வந்து இல்லை அப்படின்னு ஒரு காவல்துறை நண்பரை வந்து சொல்லியிருப்பாரு கிட்டத்தட்ட அது இவங்களுக்கு வந்து பொருந்தும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் இன்னும் வந்து லத்தாஜிக்கா அடங்கா படாரித்தனமா கொஞ்சம் பேர் வந்து அப்படியே வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில கையெடுத்து வந்து கும்பிட்டு டே உங்களை என் புள்ள மாதிரி நினைச்சு சொல்றேன்டா தயவு செஞ்சு வந்து வீட்டில் இருங்க அப்படின்னு காலில் விழுகாத குறையா அன்பாவும் அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் அதட்டியும் போங்கடா அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த காவல்துறை நண்பர்கள் உண்மையிலே பாராட்டுதலுக்குரியவர்கள் மூணாவது துப்புரவு பணியாளர்கள் வசுந்தராஜா படத்தில் கமலஹாசன் ஒரு டைலாக் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பாதுகாப்பாங்க ஆனால் நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் தான் வந்து பாதுகாக்குறீங்க அப்படி பார்த்தா நீதாயா வந்து பெரிய ஆள் டாக்டரை விட நீதாயா பெரிய வசதி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது அவங்கள கண்ணியப்படுத்த வேண்டாம் அதே சமயம் காயப்படுத்தாமல் இருந்தால் வந்து போதும் அந்த கண்ணியத்துக்கும் போற்றுதலுக்கு முறியவர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் சமீபத்தில் கூட அவங்க சில விஷயம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க எங்களுக்கு ஒரு மாஸ்க் கூட வந்து கிடைக்
காவல்துறை நண்பர்களுக்கா இருக்கட்டும் துப்புரவு பணியாளர்களா வந்து இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருக்குமே இன்னும் போதிய வசதி ஏன்னா இவங்க யாருமே வந்து ஆக்டிவா வந்து இல்லன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா டோட்டலா வந்து ஷட் டவுன் தான் நம்ம வந்து காலி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு கடலுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு மனுஷனோட உயிரை வந்து வச்சிருப்பாங்கன்னு அந்த காலகட்டத்தில் கதைகளில் வந்து சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட நம்முடைய உயிரை வந்து பாதுகாப்பதற்கு முன்னோடியாக நாளுக்கு முன்னாடி பல மதில் சுவர்கள் எழுப்பி எந்த ஆபத்து வந்தாலும் தன்னை தாண்டி தான் வந்து மக்களுக்கு வந்து போகணும் அப்படிங்கிற அந்த மனநிலையில ராப்பகலா வந்து உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர்கள் அனைவருமே பாராட்டுதலுக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரியவர்கள் முடிஞ்சா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் அவங்களுக்கு வந்து தெரிவிச்சிருங்க நன்றி வணக்கம்